Thank you very much. Um, I'd like to welcome Quan Lu onto the stage, who's going to be moderating the next session. Um, the next session is um, to get a little bit more gritty about methodology when we're thinking about Chinese firms going overseas or indeed Western firms investing in China. This session is about econometric modelling and how modelling the economy can help you understand in greater detail the business opportunities that may be available to you. So, over to Quan. Thanks very much, Robbie. Um, I would like to tone down on the modelling part because I don't want this to be very boring. But I do want to remind everyone that the boot will not be ready before the session and so um, please have your patience. Um, okay, first I would like to remind everyone that part of the session will be in Chinese and part of the session will be in English. So please do hold on to your uh, headphones. Um,那首先我想很荣幸地跟大家介绍汪老师 呃，那他是中国非常著名的经济学家之一，而且很多人不知道的是，呃，他算是政府的这个经济决策智囊团里面的一个非常关键的人物。所以待会儿我们最后会留一些时间，请汪老师给大家回答一些，不管是跟中国
But the definition of the best model out there is this red line defined by if you have the distance between the actual number and the best model, you have the distance squared sum. So the best model is defined to be the one that have the smallest number of the sum of the square of the distance. I won't go into any details, but this is a way that when we manipulate for many, many times, it can be hundreds or even thousands of times, and then you get the best model, and then you understand the relationship between um, your income versus your purchasing habit. And by that, when we know how much we're going to earn tomorrow, we know exactly how many of the economists we're going to buy tomorrow. Um, so with that, I would like to uh, turn the stage to uh, uh, Professor Wan again, who will share us uh, with more stories. Thank you. Uh, thank you. I'm very happy to be here. 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 预测的重要性很生动的向大家解释了哈。实际上呢，在中国来说，我们中国人从几千年之前就开始重视预测的这个工作，因为古时候有一句话叫做“预则利，不预则废”。就是你如果预测了，你就可以成功；你如果不预测的话，你就会失败。那么对中国来讲呢，确确实实也是这个样子。在改革开放之前，中国是一个计划经济，在计划经济体制下呢是不需要预测的。我们要做的事情呢，就是制定计划，然后执行计划。如果出现什么问题了，修改计划，再执行计划。啊，一直到这个改革开放之后，我们从计划经济向这个市市场经济过渡，就越来越显出。这个预测的重要性啊，比如一个最生动的例子，就是一九八九年啊出现的这个所谓的天安门事件啊。这个天安门事件呢，看起来它是一个政治事件，但是这样一个事件呢，有很强的经济背景。它的经济背景就是，呃，这个八八年、八九年出现的高通货膨胀，那个时候我们的 CPI 高达百分之十八、百分之十九，更。成问题的是，针对当时的那样一种这个通货膨胀，呃，越来越这个加强的呃情况下呢，我们的政治领导人呢，不能够做出正确的预测啊，因为中国呃在八十年代初啊和中期刚刚开始改革开放的时候，经验不足，遇到很多通货膨胀问题啊，由于当时是价格双轨制，这个造成的。通货膨胀问题比较严重，当时的领导人呢，呃，针对由价格双轨制造成的这个通货膨胀问题呢，他分析原因是正确的，就是要尽快的这个取消价格双轨制啊，来控制通货膨胀。但是他提出来的这个时机是不合时宜的，因为八八八七年八八年已经出现了这个通货膨胀的趋势，但是当时还提出来叫做。价格闯关，价格闯关对于老百姓的理解呢？什么是价格闯关呢？就是两种价格嘛，一个是计划价格比较低，一个是市场价格比较高。那么价格闯关不可能是把高的市场价格压到低的计划价格上，只是把要做的事情就是把低的计划价格提高到高的市场价格上，所以出现了这个比较严重的社会问题和政治问题。当时。这个教训就是我们没有能够做预测，所以在八九年这个天安门事件之后啊，呃，我们的领导人就要求中国社会科学院开始做这个预测，啊，呃，如果当时我们能够预测出来通货膨胀要更加严重的话，那么我们可以采取。一定的措施，即使不能够完全避免通货膨胀，至少可以减轻通货膨胀所产生的影响。这件事情的生动的说明，在中国这个进行预测的重要性啊。所以从这个九十年代初期开始，我们中国社会科学院，呃，特别是我们这个研究所，一项重要的任务就是进行预测。那么在中国呢，进行预测大概有三种方式。一种方式呢，就是所谓的拍脑瓜啊，有经验的人啊，他根据自己的感觉、自己的判断
对未来的经济问题做出预测，这是一种方式。第二种方式呢，就是所谓的专专家调查法，叫德尔菲啊。那么，呃，就是来询问，比如说询问在座的诸位，你们对明年经济增长的一个判断，然后我做出一个平均数来，就是我们的一个预测，多数人的一个判断。那么第三种方法呢，就是刚才刘博士讲到的，用这个经济模型。啊，如果从科学性上来讲的话，使用经济模型来进行预测呢，呃，是最好的，是吧？因为它有这个科学的这个基础，啊。但是呢，用这个经济模型在进行预测呢，它都是根据过去已经发生的事情来预测未来。而未来是不可能完完全全和过去一样，啊，所以用这个经济模型来进行预测的话呢，有它的科学性，但是也有它的不足。所以到目前为止，啊，我们可以讲，做预测的人，最后都是要以失败告终。这个对，而且呢。这个我们所做的预测是确确实实叫做科学加艺术 ，science plus art， 啊，因为这个你根据未来这是科学，但是未来肯呃你根据过去来分析这是科学，但是未来肯定和过去是不完全一样，所以这还需要这个艺术，啊。呃，再往下讲呢，我想我讲点什么啊？<笑>就是在中国呢，做这个预测的话，大概有三类机构在做这样的预测。一类呢，就是像我们中国社会科学院这样学术研究机构，包括大专院校在内啊，这个有像人民大学啊、北京大学、清华大学、中国社会科学院、国家呃这国务院发展研究中心。国家经济信息中心是吧？这些单位呢，都是在做预测，而且在不断的发布他们的呃预测结果。第二类机构呢，就是政府机构，啊，这个每一个政府部委都有他们的研究所或者研究机构，这些机构呢，也专门针对这一个政府机构它的专门职能做出预测，啊，像这样，中国人民银行、商务部啊。这个国家统计局、国家发改委等等都有他们的这个研究机构来做预测啊。第三类呢，就是现在在这个蓬勃发展的，就是金融机构啊，大的这个这个呃商业机构啊，呃，我们这些大的商业机构都有首席经济学家呀、啊、等等的，他们都在不断的在做预测啊。这个，而且第三类呢，呃，现在的生意也越来越大啊。现在有这样三类。呃，那么政府听谁的？刚才主持人问我这么一句话，是吧？我们现在很难说政府的某一项决策是听的张三的这个建议，另一项决策是听的李四的建议，不是这个样子啊。其实我们现在在做这个呃经济政策决策的时候呢，是相当民主的，就是说要有很多人都在说应该实行这样一个政策的时候。差不多就会采取这样的政策，啊，所以这个当然，真理经常是在少数人手里，啊，这个可能是一两个人这样认为，但他不是多数的时候，这样的政策也很难成为政府的人，啊，呃，这是一个情况。那么再讲一下和这个呃，在座的诸位是吧？在座诸位都是搞商业的多，还有银行界的，那么他基本都是微观的。觉这个预测的话呢，现在呃有两种啊，一种是宏观的这个预测，就是 GDP 啊、CPI 啊这些东西啊，那么是政府最关心的，也是诸位所在的商业机构它必须依赖其生存的环境，是吧？但是这个作为具体的一个商业机构来讲呢，他很希望能够对自己做自己的情况做出预测，这是比较。我们可以做的，可以预测一个地区，可以预测一个行业，可以预测一个部门。但是要想这个预测你这个企业会成什么样子，这要靠你自己努力。研究机构恐怕这个很难做这方面的呃
工作，是吧？呃，那么对于企业来说呢，应该说它不叫预测，它很多的是，比如说刚才我听到一些问题，它是一个 feasibility study， 就是你要搞的一个 project， 你的这个可行性研究，啊，或者这个 cost benefit analysis， 你的成本效益的分析，啊，是这些东西，它和预测呢也有一定的关系。啊，必须一个好的 feasibility study， 一个好的这个 cost benefit analysis， 必须依赖于你的外部环境，而外部环境呢就是宏观预测，是吧？那么对于中国的预测呢，是这个样子，在九十年代的时候，或者是在这个呃二十一世纪第一个十年里面呢，呃出现的情况，各个不同的机构所做出来的预测有很大的差别。基本趋势呢，是外国的机构经常低估了中国。在九十年代的时候，一直到这个呃两千年左右，总是不相信中国能搞成那么好，啊。那么现在呢，出现的一个倾向呢，就是有一些国外机构啊，高估中国，啊，就是特别是一些从他本身的商业利益出发。他要唱好中国，以以寻求他他自己机构的这个利益，他可能高估中国。但是总的趋势来讲，是一个收敛的趋势，啊，就是不管国外的机构也好，中国国内的机构也好，这个政府的机构、研究机构也好，或者商业机构也好，对于中国的这个经济发展的预测呢，都是越来越收敛，大家越来越一致。比如说，对于这个两千，呃。一是一年的预测，就对于今年的预测，是吧？我想，这个各家不同的预测不会差出一个百分点，大概都是说在八点五到九点五之间。啊，这种情况呢，呃，一个是说明这个，呃，大家对于中国经济的运行越来越了解、越来越理解的比较深刻，同时呢，也说明中国经济它的市场机制发挥着越来越大的。比如说，今年得诺贝尔经济学奖的这个 s i m o s 啊，他之所以得诺贝尔经济学奖，是他搞出一个 w a t 就是这个所谓的向量自回归啊。向量自回归的原因是什么？为什么会出现这样一种经济模型呢？刚才刘刘刘博士有几个那个 equations， 呃，他没有仔细讲啊，就是因为呀、啊，原来我们的。这个经济模型都是 based on certain economic theory， 都是一定的经济理论的基础上建立起来的经济模型。这样的经济模型呢，在到上个世纪七十年代石油危机之前都是很成功的，在美国这甚至发展成为了一个这个庞大的产业，很很能够发钱的产业。但是由于七十年代出现金融危机啊，出现石油危机。所有的模型都在预测世界经济要向上走，结果石油危机一出现，经济是向下走。那些依据模型进行投资的人都赔了，<笑>于是就把模型给这个呃遭到了这个各种各样的批判。一个典型的批判就是后来得诺贝尔经济学奖的这个人呢，呃，卢卡斯是吧？他批判说经济模型是想给轮船安上翅膀，让它飞。于是怎么办呢？就这个不要经济理论了，就出现了 s i m s s i m s 是不管三七二十一，把所有有关的这个因素都拿进来，搞到一起做一个哇，做一个向量自回归，是吧？哎，我没想到怎么今天他会得诺贝尔经济学奖，<笑>是吧？是不是？呃，又到了现在出现这个金融危机啦？欧洲又出现债务危机了，经济学家又说不清楚问题了，之后只只只好把这个不管三七二十一的办法拿出来来应付，啊，所以这个做预测呢是是很困难的，但做预测呢又是这个非常需要的，所以我想呢，诸位应该重视做预测的人，啊，同时呢又不要对做预测的人有太高的期望。最终的决策还是要你自己根据自己的情况去做判断。我们说这，谢谢。那刚才汪老师讲的，我想呃
呃，可能有几个字很重要，就是经济预测很必须，然后呃。经济预测又不能全面相信，所以在我接下来讲的时候，我就会告诉你们为什么模型本身很棒，但是我们不能完全相信他们。我们用什么办法能来克服呃模型本身所不具有的问题？啊、uh, ，很快用一分钟想跟大家分享这个案例是呃。是我们啊、呃、帮一个客户来做的研究，那这个客户当时也是说我不相信模型的任何东西。这个呢是全球最大的一家这个饮料公司，那我就不说名字了。那在这里我们研究的是中国和其他四十四个国家一起进行比较。当时客户很大的一个 concern 嗯，就是嗯。每个国四十四个不呃四十四个不同的国家，有发达国家，有发展中国家。那我怎么能相信大家的口味是一样的呢？当我们把所有的国家的数据放在一起，你们可以很明显的看到，就是不管你是哪个国家，只要当你的人均收入到达一定的水平，你喝这种碳酸汽水的情况是一定的。当我们把所有四十四个国家放在一起。他们都完完全全按照这个这个粗的这个蓝线，这个 S 型的曲线，我们叫做它。那我们可以就清楚的看到，模型本身是有很大的功利的。但是，我非常同意汪老师的说法，就是模型本身不全面的。这是为什么？我从一开始就说，我们有两部分，一个是 quantitative， 一个是 qualitative。嗯、um, ， I'll change to English from here. Um, because the materials here. Um, okay, so we just talk about quantitative analysis is super important, but equally important is our judgment into it. As Professor Wang told us, the model is based on our assumption and our understanding of the historic data, but the model doesn't have any understanding of what's going to happen. So what's very important here is that we need to have on-the-ground knowledge, we need to really understand the industry, and if we're helping out with a client, we need to work very closely with them to understand their product. For instance, the model doesn't know that the Chinese government was going to have a four trillion stimulus economic package, or the model doesn't know if there's going to be any social pressure on anything, or if there's an earthquake or anything. So all of this needs our expectations and judgment into it. So models are important, but it can only be useful <coughs> to what we combine with our knowledge and judgment. Um, I think the time is running a bit short, so I'll skip this uh, case study of the property market in China. But I just want to tell you how we uh, combine the quantitative and qualitative study here. Basically, when we did the study, we compared China with 35 other countries. And you can tell that, in general, as a country gets richer, people does demand a bigger and uh, better housing. So that's telling us that in the long term, China is not facing a major housing bubble. Although we do recognize that there's something very unique about Chinese property market. For instance, there's a lack of property tax. For instance, there's a skewed ratio of gender. And, and the housing quality comparatively in China is not so good. Um, I'll skip this, but if anyone wants to understand where you want to buy a house in China, we actually did this study and forecast for all the 287 cities in China out to 2020. So we will tell you exactly in which year and exactly which city will pass through the minimum target of 35 square meters um, aimed by the Chinese government. So we can talk later. Um, I want to spend the next few minutes uh, talking about this study that we helped um, a Chinese state-owned enterprises. Now they came to us um, wanting, to, uh, wanting us to help them with some investment decisions in 10 different countries. And we're talking about uh, places in, in the Middle East, in Europe, in Africa, and in Asia. Now they know much about China, but they don't know about the rest of the world. So they really want us to tell them what are the market opportunities and challenges in these 10 countries and exactly how they can optimize their allocation of limited resources. So the way we did is to approach this from three different uh, aspects. One is politics. Take the country Iran, for instance. Now, one would think that the political relationship between China and Iran is very important. But in this particular case, it's at least equally important of the relationship between Iran and the United States. 
So we put a lot of weighted index into this study and, and for the clients to decide if they think this is a risky or non-risky country to invest in. Another big aspect is macroeconomics. Now, you want to understand this country. Um, for instance, how the GDP in this particular country is going to be, how the overall business environment is. But take the case of Poland, for instance. This client particularly wants to understand exactly when or if Poland is going to join the, uh, the Eurozone. Because obviously for the client, it is very important to consider for the cost-benefit analysis. And if um, Poland were to, go, uh, to join the Eurozone, it would make a huge difference. So then we, we put another very large index into this uh, consideration. And then finally, we talk about particular industry and market. And here, for instance, take the country of Indonesia, for instance. Um, so we look at exactly what are the ongoing projects. This is an energy company, by the way. Um, so they want to understand, for instance, thermal, uh, uh, thermal factories out there. Um, they want to understand exactly where is there. And um, in the next five to 10 years time, where do they see new opportunities coming up? What are the government's plan for this? So overall, for this uh, particular SOE, when they go abroad, they need to understand not just their own expertise. Obviously, we cannot compete with them because we're not experts on energy industries, but we know exactly what the politics situation is in a particular country, and we know how the GDP and overall economic growth would be in a particular country. So when we combine all of this together, this is something, as I said, we call the top-down method, using economic analysis, combining the big picture out there, which is the macro outlooks, together with one particular country's product or particular industry. Um, so with that, uh, I'd like to end the uh, speech part and open the door for uh, the open the floor for questions. Thank you. Uh, yes, there. Uh, how, how do you like uh, today's uh, statistical data available in China? What is the what is the um, what is the development of the quality of statistical data in China uh, compared to, let's say, ten years ago? What's your assessment? Professor 国家统计局的数据是最权威的因为它是最权威的所以我们只能够去使用它我们希望这个国家统计局的数据呢正确的应该是什么大家都在怀疑但是谁也说不出来正确的事实所以我想我们还是得but um, here at the Economist Intelligence Unit, we work very closely with the National Bureau of Statistics. I understand that there's a lot of problems with Chinese data, but the truth is, if you compare Chinese data with the other emerging markets data, it's actually one of the best. Uh, obviously, we're not comparing Chinese data versus German or Japanese data. Um, but I, I think, as what Professor Wang just said, um, we need to consider it in a way that this is the best and the most uh, available one that we have. Now, what we have been working here about China is that we have a special service called Access China. So we talk about China a lot, especially from a regional perspective. We cover all the 31 provinces and 287 cities. Now, we obtain the data from MBS, but we don't just do it uh, there and just end it there. We work very closely with them so we understand what the problem of the data is. For instance, 
2002 to 2003 in the province of Hubei. We find out 3 million people just disappear like that, according to the official data. So what we did is to, to give them a call, understand what went wrong. So then we figure out that um, the problem uh, happened because the definition of population changed in that year. So cases like this happen all the time. So what we do is to clean the data, fill out the missing data before we do the analysis or plug it into the data to do, for, to do forecast. Thank you. Thank you. Any other questions? This lady. Uh, 不要紧,你看嘛,你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你
我们希望的是他能够得到健康的发展。好，谢谢。谢谢。我们有最后的两分钟时间，呃，好，这边有时间，可以把提问时间稍微缩短一下。嗯，我这个问题应该很简单，请教一下汪教授。刚才 Robin 也谈到，就是对中国未来十年的这个经济的 GDP 的发展会放缓这么一个预测，从深科院的角度上，你是怎么看这个问题的？未来的十年就是“十二五”规划和“十三五”规划期间。十二五规划已经很明显了，是定的是年增百分之七，年均 GDP growth rate 是百分之七，是这百分之七在世界大国经济中肯定是首屈一指的，而且实际执行结果肯定会比百分之七高。啊，这个以前的这个历史经验已经证明了啊，我们每一次的五年规划的那个呃计划值都被都被超出啊。如果这个“十二五”规划能够实现至少百分之七的增长的话，“十三五”规划期间不会比这个低到哪去，顶多再降零点五个百分点。啊，就是“十三五”、“十三五”时期呢，我想应该是定在这个年均增长速度不低于百分之六点五。啊，因为中国有很大的发展空间。你再看东部沿海地区，像北京啊、上海啊。有很好的像这样的东西，但是在西部、中西部地区，特别是西部地区，还有很大的发展。中国在那些地方，这个穷、贫穷的人口还多得很，啊，所以那些地方要发展起来的话，我们还有很大的发展空间。所以，中国经济在未来十年里，我想它的说保守一点，它的增长速度不会低于百分之百。好，谢谢。